हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों मेंस का पैटर्न चेंज हो चुका है और हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है कि भाई मेंस का पैटर्न जैसे चेंज हुआ हमने रातों रात पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया हमने ऐप पे जितना भी टेस्ट आया है उस सब टेस्ट को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ढाल दिया है अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है टीपी स्टार का तो अभी जाके डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बहुत मजेदार ऐप है और हमने पूरा टेस्ट उस हिसाब से ही डिजाइन कर दिया है ठीक है तो आप बात करते हैं आज का टॉपिक ये है कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटीजर बोल दो या न्यूमरिकल बोल दो न्यूमरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा डील अब देखो ऐसा है लिखा हुआ है न्यूमरिकल टाइप इट माइट बी इंटीजर टाइप हो सकता है ट्रू फॉल्स दे दे या हो सकता है लिखने का दे दे कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्या है मेंस इस बात को सस्पेंस बना के रखा हुआ है नुमरिकल टाइप इंटीजर हो सकता है मैक्सिम पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटीजर हो या कुछ भी हो हो सकता है स्टैंड वाले सवाल भी हो या कुछ भी हो अब समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है पहले क्या था कि अपने पास पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए करते थे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कई बार हम ऑप्शन देख इमेजिन कर पाते हैं कि भाई क्या करना है कई बार ऑप्शंस हमें आंसर देता है कि भाई हाँ ये ये करना है ऐसा कुछ करना है अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे कई बार ऑप्शंस वेरीफाई करके हम सॉल्यूशन मार देते हैं कई बार होता है कि हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं ऑप्शंस का बट अब आप अपने पास ऑप्शन नहीं होंगे तो कैसे डील करें इस तरह के नुमरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना चीजों को क्योंकि देखो नुमरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपने पास कुछ भी रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हारा कंसेप्चुअली तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं फिजिक्स में कंसेप्चुअली तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए टॉपिक अगर तुम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो क्योंकि देखो सवाल अगर मैं सच बताऊं सिंपल सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है इतने सालों में पहली बार ये चीज हुई है तो पहली बार वो कभी भी सवाल टफ नहीं देगा ऐसा नहीं आएगा कि भाई बहुत भयंकर इंटीजर का क्वेश्चन दे दिया बहुत लंबा चौड़ा सवाल लास्ट में एक एक पेज में ऐसा नहीं वो क्या करेगा फर्स्ट टाइम उसको भी पता है कि बच्चे का अभी पैनिक क्यों है बच्चे तो उनको भी पता है कि यार अगर मैं टफ सवाल दूंगा तो कोई नहीं कर पाएगा तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट टाइम हुआ तो सवाल बहुत ईजी आएगा पहली बात तो ध्यान में रखू अब अगर सवाल ईजी आएगा और अगर तुम्हारा कंसेप्ट वीक है तो तुम ईजी सवाल को भी सही से कर नहीं पाओगे तो सबसे पहला क्या है कि न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील करने के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें प्रैक्टिस करना है सबसे पहली बात मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है दूसरी बात एक्यूरेसी तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कई बार क्या होता है कि ऑप्शन वाले सवालों में पहली बार हमने ट्राई किया नहीं आ रहा है ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो हमने कहा यार ऑप्शन नहीं मिल रहा है मतलब हमने गलत किया हमने दोबारा कर लिया इसमें ये तुम्हारे ऑप्शंस तुम्हारे पास ये चांस ही नहीं है तुमने पहली बार मान लो तुमने किया आंसर आया जी बाई टू ऑप्शन में जी बाई टू नहीं था तुमने फिर से ट्राई किया एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर आया जी बाई फोर जो कि सही था तुमने सही मार के आ गया क्योंकि जी बाई टू तुम्हारे ऑप्शन में ही था अब क्या होगा मान लो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहता है मान लो Z by 2 तुम्हारा आंसर आया तुमने पांच मार के आंसर आ गया आंसर है 2.5 तुम्हारा गलत हो जाएगा एक्यूरेसी तुम्हारी गलत आंसर गलत एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम कर रहे हो तुम थोड़ा स्लो करो थोड़ा टाइम लगाओ बट एक्यूरेट करो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर तुम करते हो तो फिर इंटीजर टाइप में तुम्हारा गलत ही गलत आना है इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे एक्यूरेसी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेट उतना ज्यादा सवाल तुम कर पाओगे आ रही बात समझे तो हमें क्या करना है हमें करना है प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी बात क्या अब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें कई बुक है सिंगेज है ये है वो है मैं तुम्हें फ्रेंकली बता रहा हूं गलती से भी टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत करना फ्रेंकली बता रहा हूं टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत करो करना क्या है तुम्हें तुम्हें अपना कंसेप्ट पढ़ना है फिजिक्स में से कंसेप्ट है जो भी कंसेप्ट है फॉर्मूला है तुम्हें मेनली अभी सबसे पहले इस तरह के सवालों इंटीजर टाइप के सवालों को डील करने के लिए सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो वेरिएशन बहुत रखो वेरिएशन बोले तो यह सवाल ऐसा नहीं हो कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर हम चार सवाल कर लिए यू दिया हुआ है टी दिया हुआ है चार ऐसा नहीं 
डिफरेंस में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर एक सवाल किए एक सवाल वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस पे कर लिए एक वी बराबर यू प्लस ए टी पे कर लिए डिफरेंस वेरिएशन रखना है सवालों में अलग अलग तरीके का सवाल करना है बट सवाल बिल्कुल सिंपल करना है सबसे बड़ी बात ये क्यों फर्स्ट टाइम है सवाल टफ नहीं आएगा ये बात समझो सवाल टफ नहीं आएगा इस बार इंटीजर का जो भी सवाल आएगा वो इस बार इजी सवाल आएगा टफ सवाल नहीं आएगा आर ये बात समझ में सबसे पहली बात प्रैक्टिस करना है एक्यूरेसी होनी चाहिए तुम्हारी तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा और प्रैक्टिस इजी क्वेश्चन करना है अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल कहां से लाए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों का कंसर्ट कि सर सवाल कहां से लाए कहां से हम इजी क्वेश्चन लाए जो कि हम प्रैक्टिस कर सके अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं सुनना मेन्स जेई इवन नीट एक और मैं बोल देता हूं एम्स अब तुम सोच रहे हो कि यार क्या सर मजाक कर रहे हो हम लोग जेई वाले हैं नीट और मेंस एम्स के क्वेश्चन करेंगे नीट एम्स के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव नीट और एम्स को मैंने इंक्लूड क्यों किया मैं समझाता हूं नीट और एम्स को इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि नीट और एम्स वाले कंसेप्ट पे बेस्ड सिंपल सवाल फॉर्म करते हैं नीट और एम्स वाले क्या करते हैं कंसेप्ट पे बेस्ड सिंपल सवाल फॉर्म करते हैं तो सबसे अच्छा क्या है कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन बैंक है मेंस का प्रीवियस ईयर जेई का प्रीवियस ईयर नीट और एम्स का प्रीवियस ईयर सिंपल क्वेश्चन वहां से तुम्हें मिल जाएंगे जेई का भी ऑब्जेक्टिव का टफ क्वेश्चन नहीं सिंपल क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना है पूरा नुमरिकल पूरा अच्छे से कॉपी में सॉल्व करो तुरंत में आंसर मत देखो सॉल्व करो फिर मिलाओ कि तुमने गलती कहां की है आड़ी बात सुनने ये बेस्ट होगा तो बेस्ट होगा प्रैक्टिस करने के लिए नुमरेकर पाउंड ये बेस्ट होगा इवन नीट क्योंकि नीट क्या है भाई नीट फॉर्मूला बेस्ड अगर सवाल पूछता है अगर नीट फॉर्मूला बेस्ड तो वो प्रैक्टिस तुम्हारा ये अच्छा करेगा वो तुम्हारा प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेगा तो नीट के क्वेश्चन को भी कर लो मैं तो सीरियसली बताऊं नीट के क्वेश्चन को भी करो नुमरिकल टाइप बहुत सिंपल आने वाला है बहुत सिंपल आने वाला है नुमरिकल टाइप क्वेश्चन इसलिए टफ क्वेश्चन मत करो दूसरी बात जेई का सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव और इंटीजर जेई में अभी तक से लेके 40 या 40 या 42 टू ईयर्स बैक जितना भी अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया टफ नहीं कई बार सवाल होता है कि मेंस में क्या वो हाँ आएगा मेंस वाले आईआईटी प्रीवियस से इंटीजर उठा सकते हैं प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रीवियस से इंटीजर क्वेश्चन उठा सकते हैं टफ वाले नहीं सिंपल सिंपल वाले तो सिंपल वाले इंटीजर क्वेश्चन आईटी के करके बैठ जाओ इतना काम तो सबसे पहले करो ये काम तो सबसे पहले करो अगर तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो तब मैं बता रहा हूं जो कोचिंग कर रहे हैं उनके पास तो मटेरियल है तो चलो सफिशियंट है बट जो कोचिंग नहीं कर रहे उनके लिए ये काम तो और जो कोचिंग कर भी रहे हैं वो भी ये काम तो सबसे पहले करो यही का तुम सबसे पहले इंटीजर टाइप और सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाओ टफ वाले नहीं सिंपल वाले जो जिनका सॉल्यूशन चार से पांच लाइन या इतने छोटे में हो जाता है पांच छह लाइन में हाँ ये हो जाता है उस तरह के क्वेश्चन को करो फिर आंसर देखो कि तुमने कहा गलती की वो प्रैक्टिस क्या बोला मैंने प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो तभी तुम न्यूमरिकल टाइप के क्वेश्चन को सही कर पाओगे वरना सही नहीं कर पाओगे एस का एक्सरसाइज मैंने पहले ही बोला था कि मैं एस के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन छाड़ दूंगा लास्ट वाले वो मैं कर दूंगा अभी चल रहा है वो प्रोसेस में है तो वो कर दूंगा एस का एक्सरसाइज करना क्यों करना एस की एक बहुत खास बात है खास बात यह कि एस जीरो से उठाता है जीरो से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है ना सिंगेज है ना डीसी पांडे कोई बुक नहीं है उसमें रेंडमली क्वेश्चन प्लेस किए गए एस की सबसे खास बात यह कि अगर वो पहला सवाल एफ इज पे दे रहा है तो आखिरी सवाल स्यूडो फोर्स पे देगा लेवल बहुत बढ़ाता है धीरे 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 स्टेप वाइज करके वो लेवल बढ़ाता है तो एससीवी का जब भी एक्सरसाइज करना है तुम्हें तुम्हें एससीवी का एक्सरसाइज तो करना है बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट के कुछ टफ वाले क्वेश्चन छोड़ दो मैं दे दूंगा टेंशन मत लो उसका मैं दे दूंगा मैं प्रोसेस में मैं दे दूंगा एससीवी का एक्सरसाइज करो एससीवी का एक्सरसाइज करो और कांसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करो कांसेप्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा तुम कितना प्रैक्टिस करते हो पहली बात हुई दूसरी बात टेस्ट जो टेस्ट होगा हमारा एओटीएस का टेस्ट होने वाला है सारा पैटर्न हमने चेंज कर दिया अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही तुम्हें दिखेंगे सब कुछ 
तो हमने टेस्ट भी उस हिसाब से डिजाइन कर दिया ट्रेंशन की बात नहीं है चलो एओटीएस हो गया और भी प्रैक्टिस टेस्ट है तुम किसी इंस्टीट्यूट में हो गए वहां पर टेस्ट छोड़ा होगा उस टेस्ट में न्यूमरिकल टाइप क्वेश्चन पर ध्यान दो उसका प्रैक्टिस करो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट क्योंकि अभी तक तुम जो मैनेज कर रहे थे वो थर्टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करते हैं अब तुम्हें ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव और फाइव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर न्यूमरिकल टाइप के ऊपर ही टाइम मैनेजमेंट करना है कि एक घंटे में तुम्हें कितना टाइम इस पर देना है कितना टाइम इस पर वीडियो में बना दूंगा टेंशन मत लो बट फिलहाल तुम्हें टेस्ट बहुत जोड़ी क्योंकि तुम्हें खुद देख रहा है कि भाई मेरा टाइम ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है न्यूमरिकल टाइप कर रहा है कि ये कर रहा है तो न्यूमरिकल टाइप में कितना टाइम देना है यह सब ध्यान रखना है तुम खुद एनालाइज करो फिर मैं बता दूंगा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर लिया उसके बाद एनसीआरटी एग्जाम्पलर NCRT का एग्जाम्पल ये कर लो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दोनों क्यों क्योंकि उससे क्या होगा कि भाई अभी देखो अभी मेंस वालों के पास क्या है कि भाई इनके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दुनिया में भरे पड़े हैं इन टीजर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं है क्योंकि आई भी इन टीजर बहुत ज्यादा नहीं पूछता एक पेपर में कितना पांच सवाल छह सवाल इतना ही पूछता है तो अब आई भी दो तीन साल से चार साल से पांच साल से जो भी इन टीजर टाइप तो वही या सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत पहले से पूछ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी मार्केट है बहुत ज्यादा नहीं बाकी तुम जितना भी एग्जांपल देखो सारा एग्जांपल ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं तो अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या करना है तो एनसीआरटी का एग्जांपल करो पूरा सॉल्व करो आ रही बात समझ तो एनसीआर का एग्जाम्पल ये सारा इंपॉर्टेंट है एस बेस्ट रहेगा स्टार्ट करने के लिए क्योंकि जीरो से लेके हाई लेवल तक लेके जाता है एस बेस्ट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये सब करो नीट को छोटा मत समझो इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना मैं पहले बता रहा हूं पेपर बहुत आसान आने वाला है इंटीजर में इंटीजर में पेपर पांच क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे और अगर वो पांच क्वेश्चन तुम्हें सिंपली तुम्हें डील करना है तो तुम्हें सिंपल क्वेश्चन ही करना है टफ करके फायदा नहीं होने वाला है टफ कर लोगे एक एक पेज का सवाल कर लोगे आएगा ही नहीं फायदा क्या है समय भी वेस्ट होगा इससे अच्छा है कि एक टफ की जगह पांच सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर दो वेरिएशन वाले एक तरह का ही पांच नहीं पांच अलग अलग तरह का सिंपल सवाल आ रही है बात समझ में बेस्ट विल बी एस सी और वहां एंड ऑल दिस थ्री ये चारों पेपर का सिंपल आ रही है बात समझ में करना अब स्टार्ट कर दो क्योंकि अब तुम्हारा स्ट्रेटजी इसी हिसाब से होना चाहिए तभी तुम अच्छा कर पाओगे आ रही है बात समझ में बाकी टेंशन मत लो हम लोग तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा पूरा ए टी की टीम तुम्हारे साथ है तुम लोग जग जीत के आओगे सामने वाला चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हमारे सैनिकों को यह फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसलिए तुम एक सैनिक हो सामने वाला पेपर अगर 20 मल्टीपल चॉइस भी दे दे तो भी तुम्हें फोड़ के आना है आ रही बात में तो भी तुम्हें पेपर फोड़ के आना है क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन पेपर डिसाइड नहीं करेगा तुम्हें पूरा करके जाना है कि चाहे कैसा भी हो हम फोड़ के आएंगे आ रही बात सुनने तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ऐप डाउनलोड करो क्योंकि हमने ऐप में भी टेस्ट उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया है अगर अभी तक ऐप नहीं किया हो तो अभी करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो क्योंकि यार शेयर करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है आ रही बात सुनने मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी नए प्लान को लेकर तब तक के लिए बाई टेक केयर